ഇനി അടുത്തത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം ഓഫ് ഓംസ് ലോ നമ്മൾ ഓംസ് ലോന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആറിന് പകരം റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതുക അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ബൈ എൽ എന്താ വരിക ഈ എല്ലിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വി ബൈ എൽ ഇക്വൽസ് ഐ ബൈ എ ഇൻറ്റു റോ ഐ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജെ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെങ്ത് എല്ലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി ബൈ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ എന്ന് എഴുതാ കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ബൈ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇ എന്ന് എഴുതാ കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ആണ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഇൻ ടു വൺ ബൈ സിഗ്മ അങ്ങനെയാണ് ഈ ജെൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹോം സ്ലോനെ ഈ രീതിയിലും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആറിന് പകരം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹോം സ്ലോനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ലോറൻസ് ഡ്രൂഡ് തിയറി നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ രണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ നാലാമത്തത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും ഇത് രണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറിയാണ് ലോറൻസ് ഡ്രൂഡ് തിയറി വൈ ഡസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോറൻസ് ഡ്രൂഡ് തിയറി കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ദാറ്റ് യു കൺസിഡർ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ലെറ്റ് എൻ ബി ദ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മളൊരു പി ഡി വി വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെതിരെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും വി ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഐ ഈക്വൽസ് എൻ എ വി ഡി ഇൻറ്റു ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ വി ഡി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ വി ഡി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു വി ഡി ഈക്വൽസ് ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം എൻ എ ഇൻറ്റു വി ഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യും എന്നെടുക്കുന്ന സമയമാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പോകണം ഇയും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എല്ലാണ് അപ്പം ഡീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എല്ലിൽ നിന്ന് എഴുതുക നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരിക ഐ ഈക്വൽസ് എൻ എ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വി ബൈ എൽ ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ഈക്വൽസ് എൻ എ ഇ സ്ക്വയർ ടോ ബൈ എം എൽ ഇൻറ്റു വി നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ
That is the same I is equal to n e square tau by ml into v. Resistance in the formula is no? R is equal to v by i. In the equation 1 is v by i. I is equal to i. I is equal to i. I is equal to i. R is equal to v by i equals ml divided by n e square tau. From equation 1, v by i equals ml divided by n e square tau. Anganangile R A by L and the Vera A in a Lineum A in aim L in aim left lake on the R A by L equals M divided by N E square top. R A by L nor na rho. So you can write resistivity rho equals M divided by N E square top. But this is an expression for resistivity. M mass of electron N number density e charge of electron to relaxation time idile nokkya ningalku manasilavum appo nammal kayile rendu conductor undu onnu copper um onnu aluminum copper aayalum aluminum aayalum electron inde mass constant alle aanu copper il aluminum thilum electron inde charge constant alle aanu pakshe copper il ulla number density aayirikkilla aluminum thil undavu rendilulla electrons inde annam vyathyasaanu so we can adhe pole copper lum aluminum thilum relaxation time and thilum electrons collide cheyan edukkana samayam different aanu so you can say rho resistivity rho is proportional to 1 by n rho is proportional to 1 by 2 appo oro material lum number density yum relaxation time um different aanu oro material lum number density yum relaxation time um different aanu that is the one material and resistivity different. So you can say that resistivity depends on material. That is the first point. Resistivity depends on the nature of the material. Because resistivity depends on n and tau. n and tau is different for different materials. So we say resistivity one material and one value. Need and the point superconductors. And then superconductors chella conductors in a number low temperature lake cool chedal are conductors in their resistance um resistivity um zero ohm. So superconductors when conductors are cooled to a lower temperature to a certain lower temperature. Its resistivity and resistance becomes zero. Resistance illata conductors in resistance zero aya conductors in the number super conductors in the paria. But rho zero avanam angle relaxation time to infinity avanam. Mass constant and E constant and n on a number of electrons per unit only on a panamaka rho zero avanam angle. Relaxation time infinity on them. That is the conductor le electrons drift in them. That is ion side collide chiyan. It is the same infinity on So we can say that for superconductors, resistivity is zero because the relaxation time tau is infinity. We will see the material is the resistivity is the same. We will see the temperature dependence of resistivity. One material is resistance and resistivity. Temperature is the same as the temperature. We will see rho equals m divided by n e square tau. Temperature increase and heat energy. That heat energy is electrons absorb. Electrons heat energy absorb. Uh, electrons in the kinetic energy codum, kinetic energy codum, our ions might vagatri poi collide him, and then a vagatri collide him, collide and the samayam relaxation time to correo. Why the temperature codum, relaxation to time to correo, to correo, resistivity codum. In short, when temperature increases, resistivity rho increases. We will see the temperature of the 
അവിടെയുള്ള തെർമൽ എനർജി കൂടും ആ തെർമൽ എനർജി കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും എന്നല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിലൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടി വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ടീയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ആർ ടി ഈക്വൽസ് ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ആർ സീറോ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ ടി ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ അറ്റ് എനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആർ ടി ഈക്വൽസ് ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ആർ ടി ഈക്വൽസ് ആർ സീറോ പ്ലസ് ആർ സീറോ ആൽഫ ടി ആർ സീറോ എന്ന ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഈക്വൽസ് ആർ സീറോ ആൽഫ ടി ആൽഫനെ മാത്രം റൈറ്റിൽ വെക്കുക ഈ ആർ സീറോ ടീനെയും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽസ് ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ടി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അല്ലേ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതാണ് ഇക്വേഷൻ ആർ ടി ഈക്വൽസ് ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പുതിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയും നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആൽഫ ഈക്വൽസ് ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ടി ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോൻ്റെ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് എഴുതാം ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ടി ഇനി നമ്മൾ ആൽഫയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ടി ഈക്വൽസ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ആൽഫ ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ സീറോ ആൽഫ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽസ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആൽഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് യൂണിറ്റ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കൂ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓമ് ഇവിടെയും ഓമ് ഓമ് ഓമും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വി നോ ദാറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽസ് ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ടി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്താണ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹാവ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ആൾഫയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എ കണ്ടക്ടർ ലെറ്റ് ഇനീഷ്യലി ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആ സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഞാൻ ആ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആയി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ആർ വൺ ഈക്വൽസ് ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി വൺ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം ആർ ടു ഈക്വൽസ് ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ടി ടു മൈനസ് ആർ ടു ടി വൺ അപ്പോൾ ദർ ആർ ടു ഇക്വേഷൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ആൽഫ ആർ ടിയും ആർ സീറോയും ടിയും ആണ് തന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൽഫ കാണാൻ പറ്റും അതല്ല ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വണ്ണും ടി ടു ടെമ്പറേച്ചറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടുവും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഈക്വൽസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ടി ടു മൈനസ് ആർ ടു ടി വൺ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ആൽഫ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്യാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ഓം ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറാണ് നിങ്ങൾ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ഹീറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ജൂൾസ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ഹീറ്റ് ആവും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിൽ വേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ഓം ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് വെരി ലിറ്റിൽ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതിനു വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് അലോയ്സ് ആണ് മെൻഗാനിൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റാൻഡൻ ഇത് അലോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ മെൻഗാനിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ മാംഗനീസ് ആൻഡ് നിക്കൻ കോൺസ്റ്റാൻഡൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് നിക്കൽ അപ്പം ഈ മെൻഗാനിനും കോൺസ്റ്റാൻഡിനും പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും അവയുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഇക്വേഷൻ നോക്കുക റെസിസ്റ്റൻസിൽ കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമായ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൽഫന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ദയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് മച്ച് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കേസിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് അതാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഫോർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ റോ ഈക്വൽസ് റോ സീറോ ഇ റേസ് ടു ഇ ബൈ കെ ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
e raised to e by kt. Now, t in the value 0 on the book. Any quantity by 0 on the infinity. E raised to infinity in the E raised to infinity in the value infinity. P value infinity. T in number 0 on the E value infinity. Verum. Rho 0 into infinity in the infinity. Open number result. T in the value 0 on the resistivity infinity. Verum. And then the temperature corium bomb. Resistivity code. So for a semiconductor, we can say when temperature increases, the resistivity decreases. Temperature corrimb resistivity code. Temperature code resistivity corrium. Conductors in a poly insulator semiconductor room. Conductors temperature code resistance resistivity code. But for an insulator and semiconductor. When temperature increases, the resistivity decreases. That is why insulators and semiconductors have negative alpha. They have negative temperature coefficient of resistance. If conductors have positive alpha, insulators and semiconductors have negative alpha. For conductors, when temperature increases, resistance increases. So they have positive alpha. For insulators and semiconductors, when temperature increases, their resistance decreases. So they have negative alpha. The device is thermistor. This is the thermal resistor. Now, the name is the temperature resistance. resistance. Uh, resistors in the number thermistors in the thermal resistor. Thermistors have very high value of alpha. Then, when temperature changes, the resistance changes appreciably. Temperature marumba resistance is not night marum. That is why alpha value high. Aerikyum. Alpha value high positive or high negative. Aerikyum. Then, when the Temperature marble resistance is unlike to code and alpha value high positive on temperature code number resistance in unlike to core and angle alpha value high negative on but thermistors have high value of alpha which may be either positive or negative thermistors in a chitra not a conchigan right now no 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 type of thermistors in the in a diagram not a conchigan we are going to Study graphically the variation of resistivity and temperature for a conductor, an alloy, a semiconductor, and a superconductor. Kanamla Parna, the graphite work can yellow for resistivity and temperature on the middle of graph on a conductor le temperature codum bum resistivity code a gia le with another graph. Alloy in the case of temperature code of resistivity code it will be a straight line like this. But a semiconductor in the case of temperature code of resistivity core temperature code and such resistivity core. In the superconductor in the graph, we have a superconductor in the temperature core in the answer, resistivity core in the low temperature le resistivity zero. Resistivity and resistance of the conductors are the superconductors. If you look at the temperature, the resistivity is zero. If you look at the temperature, the resistivity is zero. This is the graph showing the variation of resistivity of a conductor, an alloy, a semiconductor and a superconductor with the temperature. This is the limitations of Ohm's law. Yeah. The point. Ohm's law is not a universal law. Ohm's law is a universal law. You know, gravitation. Gravitational law. You know, the law of gravitation. That is a universal law. All objects obey the law. Ohm's law is not a device. Conductors are Ohm's law. Obey the law. Diode, transistor, superconductors, etc. They do not obey Ohm's law. 
നിങ്ങൾ അവരുടെ വി ഐ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസുകളെ നമ്മൾ നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് പറയുക സോ വട്ട് ആർ നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസസ് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ഓംസ് ലോ ആർ കോൾഡ് നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ആവും കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പിന്നെ വി ഐക്ക് പ്രൊപ്പോഷൻ ആവില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ ഇതുകൊണ്ടില്ലേ ഇത്രയും വരെ കറണ്ട് ഇത്രയും ആവുന്നത് വരെ ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വീണ്ടും കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവണതിന് പകരം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാവുകയാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കറണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പരിധിയിൽ ഹൈ ആയപ്പോൾ കറണ്ട് ഹൈ ആയപ്പോൾ വി ഐക്ക് പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലാതായി അല്ലേ അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ദ കണ്ടക്ടർ ബിക്കംസ് ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വി ഐ ഗ്രാഫ് വിൽ നോട്ട് ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയോഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡയോഡിൻ്റെ വി ഐ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഡയോഡിൻ്റെ വി ഐ ഗ്രാഫ് വി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ വി നെഗറ്റീവ് ആണ് വി നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ഐ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സൈൻ ഓഫ് വി വി നെഗറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററീൻ്റെ ടെർമിനൽസ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വീൻ്റെ സൈനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ല വി നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പം ഇതാണ് ഓംസ്ലോ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസ്ലോയിലെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി നാലാമത്തത് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസിലെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ആ ഡിവൈസിലെ വി ഐ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഓംസ്ലോ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു കറണ്ടിന് തന്നെ ഒന്നിലധികം വി നമുക്ക് കിട്ടും അതാ ഈ പോയിന്റ് കറണ്ട് എടുക്കുക ഈ കറണ്ടില് ഈ വി വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് അതേ കറണ്ടിലൂടെ കണ്ടില്ലേ ഈ വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ കറണ്ടിന് തന്നെ ഒന്നിലധികം വോൾട്ടേജുകൾ കിട്ടും ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ച് അത് പാടില്ല വി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ടിന് ഒരു വോൾട്ടേജേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഗാലിയം ആർസനൈഡിന്റെ കേസിൽ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ യുനീക്ക് അല്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് വേറൊരു ഡിവൈസ് ആണ് തൈറസ്റ്റർ തൈറസ്റ്ററിന്റെ വി ഐ ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ വിയും വൈ ആക്സിൽ ഐയും ഈ വി ഐ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വി കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നു ഓംസിലും എന്താ പറയുന്നത് വി കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടണം എന്നാ വി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഐ പക്ഷെ ഈ ഗ്രാഫില് വി കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുകയാണ് ഇപ്പൊ തൈറിസ്റ്ററും ഓംസിലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസിലോ എന്